下来方程老师要介绍的是第二十题。好，二十题啊，他说 x 是二加根号三，哎，这个数字并不好算，对不对？他当然要求什么呢？求二 x 四方减三 x 三方减四 x 平方减七 x 加六，这样子的值等于多少？那你如果把它代替去乘以四，四再乘以二再呢？这样做当然也可以啊，但是可能在做的过程中。你会算的有一点痛苦，然后会有一点你觉得啊不耐烦，然后不小心就很容易出错，好、哦，好，所以那我们的想法是怎么样子呢？好，那他的想法是这样子的，就是说你既然 x 是等于二加根号三，那你把它移过去以后就变成 x 减二就等于根号三。那如果你觉得这个根号三不好用的话，你就把平方，平方以后它就没有根号三了。对，那平方之后，你再把它展开，就会得到 x 平方减四 x 加四就会等于三，然后把这个移过去，就会得到 x 平方减四 x 加一就等于零。哎，那很方便的是，就是说这个式子，如果你可以把它写成 x 平方减四 x 加一，再乘上一个三，再加上于是。那因为这个等于零嘛，当 x 等于二加根号三的时候，这个会等于零。好，所以 x 等于二加根号三带进去，这个就是零的。啊，乘以这个当然就是零。所以你只要算这个常数，呃，于是的部分就好。那用二次去除，它的于是最多就是 a x 加 b 嘛，对不对？那你的 x 用二加根号三把它带进来，啊、乘以 a 加 b， 算一算就好了。好，所以。用这样的方法就会很简单，所以你现在的方法就是很简单哦，就直接用常除法就可以了。好，这个分离系数二减三减十五减七加六，然后常除法是一减四加一，啊，这都没有缺项啊，所以你就不用补零，对不对？所以就用二二减乘起来，二减八加二，好，用减的。就是五啊，加八嘛哈，减掉负八就是加八，那减是七，再减七，再用五啊，加五，那就是五减二十，再加五，好，再减下来就是加二十，就是正三，那这个就减十二，加六，啊，再用三，三减十二，哎，怎么那么好？加上三。相减下来就是三，好，所以你就发现说这个二啊，所求啊，啊，所求呢，就等于就等于这个地方是零嘛，好，零去乘上，啊，我写慢一点，好，我想我写慢一点啊，就是说二 x 四方减三 x 三方减十五 x 平方。减七 x 加六，它可以写成 x 平方减四 x 加一，再乘上二 x 平方加五 x 加三，好，最后加上三。那你已经知道这个是零的嘛？好，所以所求把它带进去，这是零，零乘上这个都还是零，就是等于零加三，答案是三。三可以吗？好，那当然，这里是刚好没有 x 项。如果这里有一个一，好，那你这个就是变成一 x 加三。那 x 要用多少代 ？x 就要用你的二加根号三去代。好，如果有 x 的话，那这里这里刚好是没有 x 了。好，所以我们答案就这样哦。三可以吗？有没有问题？好。